Bienvenidos amigos míos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este nuevo tutorial de Mojo en donde estaremos trabajando con partículas para así poder crear fuegos artificiales. Así que lo primero que vamos a hacer, vamos a crear un fondo. Vamos a crear un fondo para poder visualizar nuestros fuegos artificiales. Les voy a colocar un degradado. Eh, vamos a ver, sería un, este color. Y pues uno más oscuro que ese. Listo, eh, lo vamos a acomodar así. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacer la trayectoria de nuestros fuegos artificiales. Eh, digamos, te va a ser la trayectoria, la trayectoria 1, sí, la trayectoria 1. ¿Y en qué consiste esto? Pues vamos a dibujar unos vectores en donde irá el movimiento de nuestros fuegos artificiales. Eh, tienen que empezar desde abajo. Ya que la herramienta que vamos a utilizar será la herramienta con la que estuvimos trabajando con las lágrimas. Así que si empezamos desde arriba, cuando nosotros quitemos el trazo, pues va a empezar desde arriba para abajo. Y queremos que el, nuestra trayectoria, nuestro eh, fuego artificial empiece de abajo para arriba. Entonces vamos a empezar aquí con la trayectoria. Vamos a crear más o menos una trayectoria así. Y cuando lleguemos más o menos al centro será el fin de vida de, nuestro, de nuestra trayectoria. Y pues empezará a explotar nuestro fuego artificial la creemos así vamos a colocarle trazo vamos a colocarle trazo eh, se lo vamos a aumentar más o menos así veamos vamos a hacer un render si sí, funciona eh, lo seleccionamos le vamos a cambiar el color digamos le vamos a col colocar un color rojo a este pues le vamos a agregar un, un desenfoque un desenfoque de 6 Veamos, mmm, quizás un poco más, quizás un poco más, 15. Vamos a probar con otro desenfoque, digamos 12. Vamos a hacer un render. Mm, sí, lo que, lo que vamos a hacer es que abajo vamos a quitar un poco, el, disminuir el trazo en ciertas áreas. No todas las áreas van a tener la, mis, el mismo, la misma longitud de trazo, el mismo grosor. Más o menos así. Ahora lo vamos a seleccionar. Y vamos a las propiedades. Le vamos a agregar un poco de ruido. El ruido va a ser leve. Digamos un ruido de 3. Aquí le vamos a aumentar la escala de píxeles. Digamos a 80 píxeles. Se lo podemos poner a 100. Ok. Listo. Ahora pues vamos a duplicar la trayectoria 1. Eh, antes de duplicarla mejor vamos a hacer una cosa. La vamos a dejar así. Ahora vamos a seleccionar toda nuestra trayectoria y si se fijan con la herramienta para recorrer los trazos, si nosotros se la empezamos a quitar, la herramienta se empieza a quitar, veamos, ups, creo que inició desde arriba, sí, está correcto, cuando nosotros se las quitamos se empieza a quitar el trazo desde arriba hacia abajo y si nosotros la empezamos a aumentar, como pueden ver está aumentando de abajo hacia arriba, eso es lo que nosotros queremos, bien, el fotograma cero estará con cero, cero porcentaje vamos a jugar con estos valores el inicio y el final de la trayectoria y del, del, del trazo que tendrá entonces nos vamos a mover al fotograma número 42 y vamos a colocar 1 y 1 y pues la vamos a colocar 0 y 0 eso es para crear fotogramas estáticos con el valor de 0 es decir aquí no hay nada y va a empezar la animación desde aquí ahora vamos a elegir los fotogramas que nosotros queremos que el, el fuego artificial empiece a subir yo lo daré en el fotograma 90 y vamos aumentando el trazo podemos aumentarlo aquí directamente al 100% pero si ustedes se fijan aquí va el fuego artificial la línea todavía queda es decir todo este trazo debería de ir desapareciendo entonces lo que vamos a hacer que aquí en el fotograma número eh, digamos que 72 vamos a crear un fotograma estático con 1, con el valor de 1 y de aquí al fotograma número 93 le vamos a colocar el valor de 100 listo, ahora si sí se fijan aquí va la trayectoria y cuando llega aquí pues aquí se está disminuyendo el trazo lo que podemos hacer que de aquí vamos a elegir todos estos vectores le vamos a crear un fotograma estático de trazo 
de grosor de trazo listo y aquí pues, pues lo podemos quitar como pueden observar aquí todavía el trazo es redondo entonces eh, cuando llegue aquí veamos por aquí por aquí por aquí listo vamos a empezar a disminuir ese trazo por ejemplo aquí lo vamos a disminuir continúa aquí es redondo por aquí podemos disminuir aquí más aquí más aquí más por aquí más y listo así hasta desaparece listo ahora que ya tenemos el recorrido de nuestro fuego artificial ya lo tenemos aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente porque si nosotros hacemos un render solo vamos a ver esto entonces le vamos a dar más luz vamos a duplicar esta trayectoria en un fotograma que tenga que tenga la forma ya con el trazo pues la vamos a seleccionar veamos ya, se, ya estando seleccionada lo que vamos a hacer que en el fotograma número 0 le vamos a quitar un poco el desenfoque este desenfoque de 12 le vamos a poner un desenfoque de 5 y le vamos a cambiar el color yo le pondré un color amarillento listo ahora si nosotros eh, seleccionamos pues ya tenemos dos dos figuras aquí podemos ver ya las dos figuras que tenemos pero, pero el grosor pues es, es exactamente el mismo entonces lo vamos a seleccionar en el fotograma número 0 pues le vamos a disminuir un poco el grosor aquí podemos ver los valores, tiene un valor de 238 entonces vamos a cuidar ese valor con un valor de 150 más que suficiente veamos aquí hacemos un render y ya podemos ver mejor la trayectoria listo, ya tenemos la trayectoria, vamos a crear un grupo trayectoria Ups. trayectoria metemos las dos capas y listo muy bien una vez teniendo la trayectoria de nuestros fuegos artificiales lo que vamos a hacer es vamos a dibujar las partículas voy a crear una nueva capa la llamaré espacio 1 como partícula 1 y voy a crear un círculo aquí puedes crear las partículas con el diseño que quieras por ejemplo podemos hacer una estrella vamos a hacer el fuego artificial como que fueran estrellas eh, la vamos a colocar en la posición 0 en Y, en XY para que esté al centro de toda nuestra escena la vamos, a, la vamos a cambiar un poco las propiedades del color digamos un poquito más anaranjadoso entonces a esta, a esta estrella, a esta forma de nuestro fuego artificial eh, le voy a dar un desenfoque un desenfoque de 10, vamos a hacer un render podría ser, vamos a copiar, vamos a pegar vamos a hacer la más pequeña vamos a colocarla en posición 0 y 0 la vamos a seleccionar le vamos a dar un color mucho más fuerte y le vamos a quitar el desenfoque así hemos creado un poco de luz atrás de, nuestro, de nuestra figura ahora lo que vamos a hacer es que esta partícula está en el posición 0 y 0 la vamos a duplicar eh, la podemos hacer más pequeña vamos a duplicarla nuevamente la vamos a hacer un poco más grande tamaño mediano vamos a duplicarla y la vamos a hacer mucho más pequeña listo tenemos cuatro partículas aquí podemos crear diferentes formas intercalar diferentes formas esta será solo estrella entonces vamos a crear una capa de partículas la cual llamaremos fuegos artificiales vamos a meter nuestras cuatro capas dentro de nuestro grupo y tenemos esto podemos hacer un render tenemos todo esto entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a entrar a las propiedades y vamos a jugar con los valores de cada parte de la partícula por ejemplo tenemos que tener en cuenta que vamos a trabajar con niveles altos de partícula así que posiblemente mojo si no tienes una computadora potente posiblemente la escena te vaya lento o mojo se trabe y esas cosas así que ten en cuenta eso yo voy a ocupar 150 partículas quiero que mojo me, me, me muestre 150 partículas el tiempo de vida de las partículas le vamos a poner en 17 esto lo vamos a dejar así 0.10 0.10 de ancho y altura aquí le vamos a colocar el valor de 0 aquí le vamos a colocar el valor de 1 aquí le vamos a colocar el valor de 0.75 y aquí le vamos a colocar el valor de 3 en la dirección lo vamos a dejar en 90 grados en la aceleración 0 aquí le vamos a colocar 360 y en el radio 0 o la rotación 0 creo que es rotación muy bien 
Ahora vamos a activar esta opción y vamos a desactivar estas dos. Damos a aplicar. Y como pueden ver, nuestras partículas se han concentrado en el centro de toda nuestra capa. Si nosotros damos play, vamos a ver una explosión. Listo. Y la explosión continúa. Pero bueno, vamos a hacer un render en explosión. Tenemos esto. Muy bien. Eh, podemos hacer las partículas un poco más pequeñas. Por ejemplo, esta la vamos a hacer más pequeña. Esta la vamos a hacer también mucho más pequeña. Esta un poco más. Y esta mucho más listo entonces la idea es que cuando nosotros demos play se ve una explosión prácticamente ya tenemos el fuego artificial pero si se fijan la explosión es infinita así que vamos a hacer otra cosa en el fotograma número 1 empieza la explosión pero nosotros se la vamos a desactivar vamos a activar las propiedades de la cámara de partículas con esta herramienta y vamos a quitarlas, es decir, al quitar esto estamos eh, ocultando las partículas o, o poniendo un alto al inicio de las partículas, por ejemplo aquí en el fotograma 0 y en el fotograma 1 ya no existen las partículas, es como que estuviera oculto, entonces vamos a ver la trayectoria de nuestro fuego artificial y aquí exactamente en este fotograma la activamos, como pueden ver se nos han activado unos fotogramas con una línea, eso significa que desde el fotograma número 86 las partículas darán inicio y aquí las podemos cancelar en la segunda explosión porque hay una segunda explosión aquí la cancelamos listo esta trayectoria será nuestra explosión ahora damos play ahí va nuestra línea y aquí explota y así de fácil y así de rápido hemos hecho un fuego artificial aquí podemos hacer un render listo vamos a hacer otro para hacer muchos fuegos artificiales lo que vamos a hacer es que vamos a guardar esto como eh, fuego 1, fuego artificial 1. Ahora lo vamos a duplicar. Ojo, recuerden, estamos trabajando con más partículas. Ahora ya tenemos 300 partículas en escena. 150 aquí, 150 acá. Vamos a ocultar esto. Vamos a la capa de partículas y a este le vamos a dar que queremos 250 y que nos muestre 250. Ya que aceptamos y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mover el grupo completo por aquí veamos listo y ahora lo que vamos a hacer que en la capa de partículas vamos a cambiar las formas eh, vamos a eliminar vamos a eliminar eliminar y solo dejamos la primera seleccionamos eliminamos vamos a crear un círculo vamos a colocar en la posición veamos 0 y 0 para que esté en el centro eh, vamos a hacer esto rojo vamos a quitar el trazo el desenfoque, le vamos a poner un desenfoque de 17, vamos a ver Ups, está en el grupo de, par de partículas, veamos Sí. lo volvemos a meter, copiamos, pegamos hacemos más pequeño posición 0 y 0, acá está el centro y esta va a ser de un color amarillo y pues le quitamos la, el desenfoque un poquito más grande 0, 0 Listo, ahora solo vamos a duplicar, lo vamos a hacer más pequeño, duplicamos, un poquito más grande, duplicamos, mucho más pequeño y duplicamos. Listo. Tenemos esto y vamos a modificar la trayectoria, los colores de la trayectoria creo que no. Y aquí tenemos, hacemos un render. Y aquí tenemos nuestros otros fuegos artificiales. Ahora, si se fijan, vamos a activar las otras partículas. Si se fijan, ambas partículas pues tienen la, el, los mismos fotogramas. Explotan al mismo tiempo. Si queremos cambiar eso, fuego 2, la trayectoria. Trayectoria 1, podemos hacer esto. Seleccionamos todos los fotogramas y le vamos a dar un retraso. Vamos a hacer mucho más a la derecha para hacer un retraso. Para empezar en el fotograma 60, vamos a seleccionar todos estos. Nos vamos al fotograma 60. Ahora, en el grupo de partículas, aquí tenemos nuestras partículas donde inicia, entonces vamos a calcular la trayectoria. Eh, vamos a quitar esto por el momento. Y aquí, en el fotograma 103, lo vamos a arrastrar para que inicie de ahí. Listo. Ahora, pues si damos play... Va nuestro primer cohete, explota y explota el segundo. Ya tienen tiempos distintos. Vamos a crear un tercero. Duplicamos. 
luego estamos trabajando con muchas más partículas pues esto tendrá 75 75 mismo vamos a cambiar los colores este va a ser azul o un color aqua copiamos pegamos y le damos un color mucho más claro este va a ser del mismo color aqua vamos a copiar este color listo Ups, creo que aquí ahora esta partícula si sí la vamos a cambiar vamos a cambiar de diferente color vamos a hacer un color moradoso pegamos mucho más claro listo vamos a colocarle este creo que era aquí esté mucho más claro listo ahora tenemos otro tipo de explosiones de fuegos artificiales de diferentes colores ahora vamos a cambiar la trayectoria la trayectoria 1 vamos a un fotograma donde la trayectoria sea visible lo seleccionamos vamos a quitar la trayectoria 2 ya está seleccionada nos vamos al fotograma 0 y le cambiamos el color que sea de este color a la trayectoria 2 le vamos a hacer lo mismo seleccionamos vamos al fotograma 0 pegamos el color base y lo hacemos un poco más claro listo ahora vamos a cambiar los fotogramas para que exploten o antes o después lo vamos a mover al fotograma veamos fotograma 36 todo esto también al fotograma 36 y las partículas le vamos a ver donde inicia veamos vamos a cambiar esto de posición por aquí o por acá va veamos la posición me interesa la posición aquí va nuestro y aquí explota ¿Cómo sé dónde explota eh, cuando esta línea de abajo se empiece a fusionar con la de arriba es señal de que ya llegó al, al centro y va a haber una explosión por ejemplo aquí entonces movemos esto para acá a esta pues le vamos a variar un poco podemos aumentarle más la velocidad si le aumentamos más la velocidad la explosión será mucho más extensa es decir que se va a dispersar mucho más por ejemplo 1.20 y aquí le podemos poner 1.80 listo ahora pues vamos a activar todas las demás partículas pero antes vamos a guardar no queremos que mojo se cierre y todo nuestro proyecto se pierda así que vamos al fotograma cero y empecemos y en la primera explota poing, poing, listo ya tenemos fuegos artificiales y pues de esta manera hemos hecho fuegos artificiales de una manera muy fácil y muy rápida en mojo utilizando únicamente las partículas eh, vamos a buscar un fotograma donde haya las explosiones para hacer un render por ejemplo aquí podemos ver las líneas donde va a haber el fuego artificial podemos variar mucho más esto vamos a ver aquí que hay fuego y aquí hacemos un render y aquí tenemos nuestros fuegos artificiales podemos incluso veamos aquí podríamos crear capas de luz con la capa switch para crear ondas expansivas para decorarlo mejor pero bueno creo que es con eso es suficiente ya ustedes podrán podrán aumentarle más en los diseños a las partículas jugar con los valores con los valores de cada partícula aquí para darle un mejor movimiento por ejemplo esta es la altura el ancho de la explosión donde se van a, a dispersar más las partículas por ejemplo si le aumento creo que se ve en tiempo real aquí como pueden ver el valor de cero están, aquí podemos aquí podemos aumentar o disminuir las partículas de la explosión por ejemplo 75 vamos a ver cómo se ve se ven distintas como pueden ver se han dispersado más hacia los lados y la explosión es muy distinta muy bien ahora lo que yo suelo hacer es dar más iluminación a la escena y lo que hago es darle más iluminación pero a cada capa de las partículas para ello lo que hago es lo siguiente tengan en cuenta que esto es un demasiado digamos que es un poco ortodoxo no que no es el método adecuado pero me evita estar editando el video en otro programa voy a crear un grupo lo llamaré partículas voy a meter todas las capas y las voy a duplicar ahora tengo prácticamente el doble de partículas en escena nos vamos a las propiedades le doy un desenfoque de 6 una opacidad de 75 estoy sobresaturando demasiado mojo 
y el modo de en que lo voy a agregar es en screen listo eh, tengan en cuenta que si su computadora no es de buenos recursos esto pues posiblemente les les trabe o les cierre mojo cuando ustedes den play pero bueno mi computadora sí es de buenos recursos así que no hay ningún problema daremos play nada mentiras <ríe> bueno ahí sí daremos play y podemos ver el, las partículas ahora en el fotograma donde explotan aquí vamos a hacer un render y como pueden ver hay mucha más iluminación en las partículas se ven mucho más iluminadas y eso alegrará más la escena lógicamente esto esto que acabo de hacer eh, se verá reflejado en el render es decir que cuando estemos renderizando esta escena tardará el doble de lo que suele tardar sin este efecto esto lo hago yo debido a que bueno me evita estar editando la iluminación del, del video en otros programas pero sobre un mojo y pues bueno mi procesador es de 8 núcleos así que no importa eso para mí pues renderizar esto no, no es ningún problema me tardará un poquito más digamos que digamos que este render eh, si la animación llegara a durar unos 10 segundos digamos que me tardaría en renderizarlo unos 15 o 20 segundos con el doble de partículas pues eso se convertiría en unos 30 a 40 segundos más o menos así que no hay nada de que preocuparse tiene que tenerlo en cuenta si su computadora es de bajos recursos y el procesador tiene muy pocos núcleos y bueno pues de esta manera podemos hacer fuegos artificiales en modo utilizando las partículas espero que este tutorial te sea de mucha utilidad si lo fue así pues no olvides dejarme un pulgar hacia arriba un comentario en la caja de comentarios si te ha quedado algún tipo de duda suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho eh, puedes compartir mis videos con tus amigos en tus redes sociales créeme eso me ayudaría un montón para poder sacar mucho más material y hacer crecer más el canal bueno pues nos estaremos viendo en el próximo video, en el próximo tutorial o en la próxima animación hasta otra